নাম্বার সিস্টেম মানে হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি যেহেতু টোটাল বাংলাটা কিভাবে বলছি আমরা নাম্বার মানে হচ্ছে সংখ্যা আর সিস্টেম মানে হচ্ছে পদ্ধতি তাহলে এটা ডেফিনেশন যদি আমরা বলতে চাই এইভাবে বলতে পারি সংখ্যা লিখে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে যেমন আমরা প্রচলিত একটা সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি আমরা চিনি যেটা দশমিক সংখ্যা বলতে আমরা কেমন সংখ্যা বুঝি এমন একটা সংখ্যা বলেন তো আপনি যেটাকে আমরা দশমিক সংখ্যা হিসেবে বুঝি কেউ একজন একটা সংখ্যা বলেন অন্য কেউ কিছু বলবেন प्रकृतपक्षे भग्नांश संख्या भग्नांश संख्या छोट बेला दशमिक संख्या हिसाब से प्रकृत पक्षे दशमिक संख्या पद्धतर संख्या बस घड़ी क्या सब गश्न उत्तर की संख्या दिए आपके बोलते ती सर संख्या दिए बोलते संख्या बोलते बुझी शून्य एक दुई तीन चार पांच छह सात आठ नये नये संख्या गुरु बुझाते चाची पांच टाइम गुरु कि बुझाई तो जानी ना पांच कि कयटा गोल्ला कलम पांच टाइम गोल्ला लम्बा दाग द्वारा पांच बुझाए द्वारा कत बोझा शून्य गोल्ला डान पास मानवर्तन प्रकाश कर पद्धति के संख्या पद्धति नम्बर सिसटेम बोले नम्बर सिसटेम दू प्रकार एक बला हम नन पजिशनल 
নাম্বার নাম্বার সিস্টেম আর দুই তৃতীয় পদ্ধতিটা হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এখন এক এক করে আসি নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমটা কাকে বলে এই যে একটু আগে আমি এক্সাম্পলে বোঝালাম গোল্লাটাকে ডান থেকে বামে নিলাম বাম থেকে ডানে নিলাম এতে কি এটার মান কোনো পরিবর্তন হয়েছে না মানের কোনো পরিবর্তন হয় নাই তাহলে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে অঙ্কের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে মানের কোন পরিবর্তন হয় না তাকে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে যেমন আমি পনেরো লিখি এই হলো তিনটা দাগ মানে পনেরো তাহলে এই যে দাগ গুলো আমি একটু কালার দিয়ে বোঝাই এটা এক কালার এটা এক কালার এটা মানে হচ্ছে দশ আপনি এতটুকু চিন্তা করেন এতটুকু মানে হচ্ছে দশ লিখেছি এখন আমি যদি এটাকে এইভাবে লিখি মানটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে अंकर अवस्थान परिवर्तन फले मान परिवर्तन है ना नन पजिशनल संख्या पद्धति नम्बर सिसटेम এটা নিয়ে আমাদের কোন কনসার্ন নাই কারণ আমাদের এই চ্যাপ্টারের মেইন টপিক এটাও না এই নন পজিশনাল কি কে আছে হায়ারোগ্লিফিক সংখ্যা পদ্ধতি মিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি এরা সবাই হচ্ছে নন পজিশনাল এখন আসে আমাদের যেটা দরকার পজিশনাল পজিশনাল ব্যাখ্যাটা আগে দেখো এখানে কত লিখেছি দেখেন তো कत आगे पर मान के आलदा आलदा আবার এইভাবে দেখেন যেমন দুইশো পনেরো লিখলাম আমি এখন এটাকে চেঞ্জ করেছি ওয়ান টু ফাইভ লিখি তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে একশো পঁচিশ অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে কি এর মান চেঞ্জ হয়ে গেছে না তাহলে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রতীকের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে মানের পরিবর্তন হয় তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে प्रतिक व्यवहार कर चिन्ह गकृति विभिन्न रोमान
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে অঙ্কের অবস্থানের পরিবর্তনের ফলে মানের পরিবর্তন হয় তাকে নন পজিশন সরি তাকে পজিশনাল নাম্বার এই পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে চার প্রকার এটাই আমাদের দরকার একটা হচ্ছে দশমিক তারপরে হচ্ছে বাইনারি অক্টাল হেক্সাডেসিমেল আগে পড়ে ফেলছেন জি স্যার আমাদের এখন কোন সংখ্যা পদ্ধতি কি এটা জানতে হবে এটা জানার জন্য আমার ছোট ছোট কিছু সংজ্ঞা আগে জেনে আসতে হবে ছোট ছোট সংজ্ঞার ভেতরে প্রথম সংজ্ঞাটা হচ্ছে অঙ্ক অঙ্ক বা প্রতীক কাকে বলে এটা জানতে হবে আমাকে অঙ্ক বা প্রতীক কাকে বলে এটা জানতে হবে বেস কাকে বলে এটা জানতে হবে তারপরে হচ্ছে বিট কাকে বলে এটা জানতে হবে বেস প্রতীক বিট আচ্ছা এগুলো বলি পরে আমার মনে হলে আবার বলবো কোনটা কোনটা লাগবে এখন প্রতীক কাকে বলে অঙ্ক বা প্রতীক কোন সংখ্যা যে কোন সংখ্যা মানে পজিশন সংখ্যা পদ্ধতির ভিতরে কোন সংখ্যাকে লিখে প্রকাশ করতে যে মৌলিক প্রতীক গুলা ব্যবহার করা হয় বা যে মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় ওই সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্ক বা প্রতীক কথাটা আবার শোনেন যেমন আমি দশমিক আমি যেমন আপনাদের একজনের রোল বাইশ হাজার কান্তার রোল কত একশো একশো ছেষট্টি দেখেন তো এই রোলটা লিখার জন্য আমি কি কি প্রতীক ব্যবহার করছি টু টু ওয়ান ডাবল সিক্স এই প্রতীক গুলা কি জিরো থেকে নাইন এই রেঞ্জের ভেতরেই আছে না জি স্যার এই রেঞ্জের ভেতরে আছে তাহলে অঙ্ক বা প্রতীক কাকে বলছি কোন সংখ্যা যেমন হয় কান্তার রোল কোন সংখ্যা লিখে প্রকাশ করার জন্য যে মৌলিক চিহ্ন গুলো ব্যবহার করা হয় তাকে ওই সংখ্যা পদ্ধতির অঙ্ক বা প্রতীক বলে যেমন আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতিটা চিনি ছোটবেলা থেকে আপাতত বলি সেই সংখ্যা পদ্ধতিটাকে আমরা বলি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ছোটবেলা থেকে আমরা যেটা দিয়ে কাজ করে আসি এই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বা যত ধরনের ম্যাথ করি সেটা দশমিক সেই দশমিকে আমরা প্রতীক গুলা ব্যবহার করেছি জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত তাহলে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক হচ্ছে জিরো থেকে নাইন এখন আসি বেজ কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট যতগুলো প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বলে যেমন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহার করি আমরা কি জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এন্ড নাইন ব্যবহার করি এই জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত গুনে দেখেন হয় কয়টা দশটা তাহলে সংজ্ঞাটা আমি কি বলেছি বেজের কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট যতগুলো মৌলিক প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করি দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে এর বাহিরে কি আর কোন প্রতীক ব্যবহার করি আমরা 
না করি না তাহলে মোট যতগুলো মৌলিক প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস বলে তাহলে হিসেব অনুযায়ী দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত প্রতীক ব্যবহার করি মোট দশটা তার মানে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেস হচ্ছে টেন দ্বিতীয় কথা বিট ট বাইনারি ডিজিট বাইনারি ডিজিট এর সংক্ষিপ্ত রূপকে বিট বলে যেমন বাইনারি বি এই যে বাইনারি থেকে নেওয়া হয় বি আর ডিজিট এর নেওয়া হয় আইটি এই শর্ট ফর্মটাকে বলা হচ্ছে বিট বাইনারি ডিজিট এর সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় বিট বিটের সংজ্ঞাটাকে যদি অন্য আরেক ভাবে বলতে পারি আমরা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রতিটি অঙ্ককে এক একটি বিট বলে কথাটা বুঝতে পেরেছেন বিটটা যে কোনটা বললেই হবে বাইনারি ডিজিটের সংক্ষিপ্ত রূপকে বিট বলে এটা বললেও যেমন হবে দ্বিতীয়টা বলেছি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কি একটু পরে বললেই বুঝবেন বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রতিটি অঙ্ককে এক একটি বিট বলে বা প্রতিটি ডিজিটকে এক একটি বিট বলে এই বিটের পরবর্তীতে আমাদের ব্যাপার আসে বাইট বাইট কাকে বলে এরকম ধরেন বাইনারি বিট বললাম ডিজিট বললাম কাকে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এরকম জিরো ওয়ান এইগুলাকে আমরা বলি হচ্ছে এক একটাকে বলছি বিট এখানে কয়টা বিট লিখেছি আমি আটটা আটটা এইরকম বাইনারি আটটা বিট কে যদি আমি একত্রে করি ওই বাইনারি আট বিট কে বলা হয় এক বাইট তাহলে বাইট কাকে বলি বাইনারি আট বিট সমতুল্য মানকে এক বাইট বলে অথবা বাইনারি আট বিট কে এক বাইট বলে এরকম জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান যদি আটটা একসাথে ব্যবহার করি এই আটটাই টোটালটাকে বলবো আমরা এক বাইট দ্বিতীয়ত সে একটা শব্দ এখানে কয়টা এখানে কয়টা ক্যারেক্টার লিখেছি আমি বা বিট লিখেছি আটটা আটটা এইরকম আটটা বিট কে যখন একত্রে লিখা হয় সে আটটা বিট কে বলা হয় এক বাইট আটটা হলে এক বাইট হবে কম হলেও চলবে না আটটার কম জি না আট কম হলেও হবে না যেহেতু সংজ্ঞাতি আমি বলছি আট বিট তার মানে আটটাই লাগবে কম হলেও সব হবে না বেশি হলেও হবে না এখন যদি ষোলোটা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে দুই বাইট বত্রিশটা হলে চার বাইট কিন্তু ওই আটের হিসেবে আমাকে করতে হবে নাজমুন নাহার অনন্য কি একটিভ আছেন কয়টা বিট লিখছি চারটা বাইনারি এই চার বিট কে বলা হয় এক নিবল পর পর এরকম চারটা বিট যদি ব্যবহার করি আমি বাইনারিতে সেই চার বিটকে আমরা যদি কোনো স্পেসিফিক নাম দিয়ে ডাকতে চাই তাহলে সেটাকে ডাকতে পারবো হচ্ছে 
এক নিবল এখন এই নিবলের সাথে বাইটের সম্পর্কটা কি তাহলে বাইটকে যদি অর্ধেক করি তাহলে কি নিবল পাই না জি স্যার জি নিবলের সংজ্ঞাটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি আর সরি এক বাইটের অর্ধেককে এক নিবল বলে অথবা বাইনারি চার বিটকে এক নিবল বলে স্যার দুই বিট হলে কি হবে একটু আগে যা বলছি তাই হবে একটু আগে তাতে কি বলছি আপনারা যে দুই বিট 10 বিট 12 বিটের কথা বলছেন কি বলছিলাম না না আপনি যে হচ্ছে বললেন না যে 8 বিট অর্ধেক করলে নিবল হবে তাহলে এটাকে যদি আমরা অর্ধেক করি তাহলে কি হবে আপনি আমি করার তো কেউ না এটা তো বিল্ট ইন ভাবে এটা ডিজাইন করা হয়েছে অর্ধেক কে তারা নিবল বলে নিবলের অর্ধেক রে কিছু বলে এরকম নাই ওকে স্যার আচ্ছা এখান থেকে আমার মেইনলি দরকার হচ্ছে অঙ্ক আর বেজের ডেফিনিশনটা আর বাকি ডেফিনিশনগুলো ক নম্বরের জন্য দরকার এখন এটা কেন দরকার হইছে আমরা উপরে যে দশমিক বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমাল বলে আসছি এদের ব্যাখ্যাটা এখন আমরা দিব এদের ব্যাখ্যা আমরা দেখি একটু শুরু করি প্রথমে আসেন ডেসিমাল ডেসিমাল যেটাকে আমরা বলছি দশমিক চারটা সংখ্যা পদ্ধতি সংজ্ঞাটাই একই রকম কথাটা আগে ভালোভাবে শুনবেন তারপরে মাথায় নেওয়ার চেষ্টা করেন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে কারণ আমি চারটা সংখ্যা পদ্ধতি বলেছি দশমিক বাইনারি অক্টাল হেক্সাডেসিমাল এরকম দশটা বলে চারটা বলেছি এর ভেতরে দশমিক সংখ্যাটা কাকে বলা হয় যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কোন সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য জিরো থেকে নাইন জিরো থেকে নাইন মোট কতটা আপনারা কিন্তু আমার মতো করে সংখ্যা খাতায় লিখবেন না আমি তো বোঝানোর জন্য এভাবে লিখতেছি যে সংখ্যা কি বইয়ের মতো করে আমি মুখে যেটা বলতেছি তার মতো করে লিখবেন ঠিক আছে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কোন সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য জিরো থেকে নাইন মোট দশটি প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে সংখ্যাটা বুঝতে পেরেছেন বলেন যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কোন সংখ্যা লিখে প্রকাশ করার জন্য জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট দশটি প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে এখন বুঝতে পেরেছেন জি স্যার আচ্ছা তাহলে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত মোট কয়টা প্রতীক পেলাম আমি আপনারা যদি বইয়ের ভাষা পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন ওইখানে লিখা আছে পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ ওইখানে কিন্তু দশমিক সংখ্যা বলা নাই শব্দটা কিন্তু আমরা দশমিক সংখ্যা তাহলে এই সংখ্যা পদ্ধতি মানে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক গুলা কে কে জিরো ওয়ান টু থ্রি এইভাবে কত পর্যন্ত নয় পর্যন্ত এখন আসেন বেজ এখানে মোট কয়টা প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে দশটি দশটা তার মানে এই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ হচ্ছে দশ তাহলে একটা এক্সাম্পল যদি চিন্তা করি দশমিক সংখ্যার সবাই থাকতে হবে এমন কোন কথা নাই কিন্তু আপনার যে সংজ্ঞার রেঞ্জ জিরো থেকে নাইন এর ভেতরের প্রতীক গুলাকেই থাকতে হবে এখানে যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলতে পারবো দশমিক সংখ্যা এবং এটা যে দশমিক সংখ্যা সেই জন্য এটা নিচে 
এই রকম ছোট করে দশ লিখে দিতে হবে এতটুকু বুঝতে পেরেছেন এই যে দশমিক সংখ্যা নিয়ে যা বললাম যদি স্যার এখানে আমি দশটা সংখ্যা নিয়ে কোন ই লিখি তাহলে তাও দশ দিতে হবে নিচে এক লক্ষ সংখ্যা দিয়েও যদি আপনি লিখেন যদি ওই সংখ্যার প্রতীক গুলা জিরো থেকে নাইন এর ভেতরে থাকে তাহলে আপনাকে এটা দশমিক সংখ্যা হলে দশ দিতে হবে যে কোন সংখ্যা লিখলে তো তার সেটা তো জিরো থেকে নাইনের মধ্যে থাকে থাকে না আমরা আসি আমরা সামনে আগাই পরে বুঝতে পারবেন থাকবে কি থাকবে না আর থাকলে আমরা বলতে পারবো না কারণ তার তো বেজ উল্লেখ থাকবে আমি পরের সংজ্ঞাটা বলি পরেরটা দেখেন আগে বাইনারিটা পরে বলবো আগে অক্সাল বলবো মনে আছে আট আচ্ছা এখন অন্যরা দেখেন অক্টাল মানে হচ্ছে অক্টাল বলতে বুঝে হচ্ছে আট আট হতে হলে কি হতে হবে জিরো থেকে সেভেন হলে আট হয়ে যাবে না কারণ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এন্ড সেভেন আমরা জিরো থেকে যদি গণনা করি তাহলে সাত পর্যন্ত গেলেই সেটা আট হয়ে যাবে তাহলে এটার ডেফিনেশনটা কি দেখেন যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত মোট আট প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে আগের চার মতোই কিন্তু সংজ্ঞাইটারও খালি ওইটাতে ছিল জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশটা আর এখানে ব্যবহার করছি কি জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত কয়টা আটটা আটটা প্রতীক ব্যবহার করছি এখন এই আটটা প্রতীক তাহলে এর প্রতীক গুলা কে কে প্রতীকগুলো হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে যেতে যেতে যাবে হচ্ছে সেভেন পর্যন্ত তাহলে এর বেস কত যেহেতু কয়টা প্রতীক আটটা প্রতীক ব্যবহার করছি তার মানে এর বেস হচ্ছে আট এখন আসেন এক্সাম্পল লিখি এক্সাম্পলটা লিখে প্যাসটা লাগাই আপনাদের উপরে যে সংখ্যাটা লিখছি আমি এটাই লিখবো ও না উপরটা লিখা যাবে না যেমন কান্তার রোলটা লিখেছে দেখেন তো এখানে যে সংখ্যাটা লিখেছি আমি এই সংখ্যার ভেতরে প্রতীকগুলো কি জিরো থেকে সেভেন এর ভেতরে আছে না আমরা এটাকে বলতে পারবো এটা অক্টাল সংখ্যা এখন আসেন আগের সংখ্যাটা লিখলাম আগেটা না অন্য একটা লিখি সেভেন এইট এইটা কি অক্টাল সংখ্যা হয়েছে এই যে যেটা লিখলাম এখন হ্যাঁ একটু আঁকি বলবেন কেন হয় না এটা স্যার এটা তো সাতের মধ্যে নেই সাতের বাইরে চলে গেছে আট হয়ে গেছে ও আঁকি হচ্ছে সাদিয়া ফ্রিন হ্যাঁ এখানে এখানে প্রতীক আমার সংজ্ঞাই ছিল অক্টাল হতে গেলে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত থাকবে কিন্তু এখানে আট ব্যবহার করা হয়েছে এই যে দেখেন ভেতরের প্রতীকটা কিন্তু আট এই যে এটা এই আট তো আর থাকতে পারবে না তাহলে এটা কি অক্টাল বলতে পারবো না না তাহলে এখন আপাতত যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি থ্রি ওয়ান নাইন এখন যতটুকু শিখছেন সে অনুযায়ী বলবেন এটা কোন ধরনের সংখ্যা দেখেন নিচে কিন্তু আমি বেজ উল্লেখ করে দেই নাই হ্যাঁ হ্যাঁ আগে প্রশ্নটা শুনি আমি নিচে এখানে বেজ উল্লেখ করে দেই নাই বেজ উল্লেখ করে না দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি এটা কোন ধরনের সংখ্যা তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনার আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতির ডেফিনেশন গুলা বলছি সেই রেঞ্জের ভেতরে আছে কিনা সেটাকে আগে টেস্ট করে দেখতে হবে এটা দশমিক সংখ্যার রেঞ্জের ভেতরে আছে 
তার মানে এটা হচ্ছে আমার দশমিক সংখ্যা বুঝতে পেরেছেন झमेलाईजे मानिकल प्रकाश कर प्रकाश कर ए थे के एफ होते पाँच या छोए दोष और छोए हुलो शोलो ताहले की बोले थे जे संख्या पौधोती ते कोनो संख्या प्रकाश कर जन्नो जीरो थे के नाइन एवं ए थे के एफ और जन्तो मोट शोलो टी प्रतीक व्यवहार करा है ताके हेक्साडेसिमल संख्या पौधोती बा नंबर सिस्टम बोले ताहले एक प्रतीक गुलत प्रतीक बेस कत जु मोट षोलो प्रतिक व्यवहार कर बेस हम कत षोलो अच्छा टाइम क्यों बोले ना मैं लिखते सीख का कथा के देख रहे हैं कांता रोल टा मैं आवार लिख लाम एक तो बोले तो ये टा की हेक्साडेसिमल शंखा होई ते पारे कांता चारा उन्नर बोल बन ना सर होते पारे ना ओके आर क्यों होते पारे चावे घुमाए किस होई ते पारे तो सर होते पार ये पारे जो तो बेसुल लेक कोरा आर जीरो थे के तो नाइन नो भी देव आ जाए तो पारे तो ये टा हेक्सेडिस में होते ही पारे अच्छा आमी तो काम करे तो ना बोलते हम ओ सॉरी सर अच्छा ये टा बेस प्रथम तो बेसुल लेक कोरा आते शोलो तो हाले टाइम शोलो देखी बुस्ते पर चेटा हेक्सेडिस में लगा यखुन सापोज एक बोलते होंगे तो होते पारे कि ना अच्छा एक मिनट एर मतों ना थे कॉल टक केटे जाबे केटे जाओ और पूरे दस मिनट एर आगे किन्तु ज्वाइन करा जाए ना दस मिनट पूरे आवर ज्वाइन कर बन ठीक है तो एक मिनट एर कम शो में ऐसा हम बोलते थे कि केटे के लिए लो जे तो इटर बेजुल लेक चिलो ता हाले हमरा बोलते पड़े बेस जो भी उल्लेख करना पड़े दोषमिक होता है अपने तो ना दोषमिक होता है दोषमिक होते पड़े ऑक्टलो होते पड़े टू टू सॉरी सर ये तो दोषमिक है ये तो हो जाए ऑक्टल बेस जो भी उल्लेख करना पड़े तीन तस्वीर होते पड़े कारण तीन तस्वीर प्रति के रेंजर भेतुरी देखने के लिए पड़े बुस्ते पहले से न कथा टा 